এই ভিডিওতে আমরা স্ট্যাক সম্পর্কে জানব স্ট্যাক হচ্ছে একটা লিনিয়ার ডেটা স্ট্রাকচার এবং স্ট্যাক আমরা অ্যারে দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আবার লিঙ্ক ডিস্ক দিয়েও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ওকে তো আমি এখানে স্ট্যাক সম্পর্কে বলবো আর অ্যারে দিয়ে কিভাবে স্ট্যাকের মধ্যে কিছু অপারেশন ঘটাতে পারি সেগুলো আমরা দেখব তো হোয়াট ইজ স্ট্যাক তো স্ট্যাক হচ্ছে কি না সেট অফ ডেটা এলিমেন্টস হোয়ের ইনসার্সন অ্যান্ড ডিলিশন ক্যান টেক প্লেস অ্যাট ওয়ান এন্ড মানে এখান থেকে একটা এন্ডের মানে স্ট্যাক হচ্ছে এরকম ধরনের সেট অফ ডেটা এলিমেন্টস যেখানে ইনসার্সন একদিক দিয়ে হয়ে হয়ে যাবে এবং এই দিক দিয়ে ডিলিট হবে তো যে লাস্টে ইনসার্ট হয়েছে সে প্রথমে ডিলিট হবে তো এইভাবে যে ডেটা স্ট্রাকচার সেটাকে আমরা বলছি স্ট্যাক তো এই টেকনিকটা মানে এই ডেটা স্ট্রাকচার লিফ ও লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট তো এখানে একটা ছবি দেওয়া রয়েছে এটাকে আমরা বলছি স্ট্যাক তো পরপর ডেটা এলিমেন্টগুলো ইনসার্ট হচ্ছে পুশ মানে ইনসার্ট করা আর পপ মানে এখান থেকে ডিলিট করে দেওয়া তো পুশ অ্যান্ড পপ তো পুশ মানে হচ্ছে পুশ মানে ইনসার্ট হওয়া আর ডিলিট হওয়া তো পুশ 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 পপ পুশ পুশ পপ তো এইভাবে কিন্তু ডেটা এলিমেন্টগুলো অ্যাক্সেস করা হয় ওকে তো স্ট্যাক হচ্ছে কি না সেট অফ ডেটা এলিমেন্টস হোয়ার ইনসার্সন অ্যান্ড ডিলিশন ক্যান টেক প্লেস অ্যান্ড ওয়ান এন্ড একদিক দিয়েই যেটাকে আমরা কি বলছি টপ অফ দ্য স্ট্যাক তো সেটাকে আমরা টপ বলে থাকি যেটা হচ্ছে টপ এলিমেন্ট তার পজিশানটাকে আমরা বলি টপ তো টপের মান যখন জিরো তার মানে কোনো এলিমেন্ট নেই টপের মান যখন ওয়ান তার মানে একটা এলিমেন্ট রয়েছে টপের মান যখন পাঁচ তার মানে পাঁচটা এলিমেন্ট রয়েছে এরপরে যখন আমি একটা ইনসার্ট করব মানে পুশ করব তাহলে টপটাকে এক ইনক্রিমেন্ট করব মানে ছয় হবে তাতে আমি একটা ভ্যালু ইনসার্ট করব আবার কোনো একটা ভ্যালুকে ডিলিট করতে চাইছি তাহলে পপ করব তাহলে জাস্ট টপটাকে এক মাইনাস করে দেবো ওকে তো টপ ছয় ছিল সেটাকে এক মাইনাস করে দিলে পাঁচ হয়ে যাবে তো এইভাবে আমি ইনসার্ট এবং ডিলিট করতে পারি এই দুটো অপারেশনই পসিবল এখানে স্ট্যাকের মধ্যে ওকে তো অ্যাপ্লিকেশান অফ স্ট্যাক কোথায় রয়েছে না ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশান পেজ ভিজিটিং হিস্ট্রি আমরা যখন ইন্টারনেটে ব্রাউজ করি একটা জায়গায় ক্লিক করলাম তারপরে সেই পেজ থেকে আর একটা জায়গায় ক্লিক করলাম তখন এই যে লিঙ্কগুলো একটা স্ট্যাকের মধ্যে স্টোর হতে থাকে ওকে যখনই আমি কোনো একটা লিঙ্ক থেকে ব্যাক করব তখন স্ট্যাকের যে টপ এলিমেন্ট রয়েছে সেখান থেকে আমি যে লিঙ্কটা পাবো সেটা ব্যাক মানে তার আগের পেজ আসবে তারপর যখন ব্যাক করব তার আগের পেজ আসবে তো এটা কিভাবে হচ্ছে না স্ট্যাক ইউজ হচ্ছে বলে তো স্ট্যাকের মধ্যে আমি কি করব যে লিঙ্কগুলো ভিজিট করছি সেইগুলো স্টোর করতে থাকবো পুশ করতে থাকবো আর যখনই ব্যাক করব সেখান থেকে পপ করব তাহলে তার আগের যে লিঙ্কটা সেটা আমি পেয়ে যাব তো পেজ ভিজিটিং হিস্ট্রি অথবা আনডু সিকুয়েন্স আমি কিছু কাজ করতে করতে কন্ট্রোল জেড মারি আনডুর জন্য মানে যেটা মডিফাই করেছি সেটা আবার যেন ব্যাক করে যায় তো সেই সময় কিন্তু স্ট্যাক ইউজ হয়ে থাকে যে আগের যে স্ট্যাটাসটা ছিল সেটা কি তাহলে আমাকে পপ করে দিলে তার আগে স্ট্যাটাস পেয়ে যাব ওকে যা কিছু করছি সেইগুলো পুশ হয়ে হয়ে যাচ্ছে ইনসার্ট হয়ে হয়ে যাচ্ছে আর যখনই আমি পপ করব তার আগে স্ট্যাটাসটা দেখতে পাবো তারপরে যদি আমি পপ করি তার আগে স্ট্যাটাসটা দেখতে পাবো তো আনডু সিকুয়েন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু স্ট্যাক ইউজ হয়ে থাকে ইন্ডিয়ারেক্ট অ্যাপ্লিকেশান যে কোনো অক্সিলারি ডেটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা স্ট্যাক ইউজ করতে পারি বা কম্পোনেন্ট অফ আদার ডেটা স্ট্রাকচার হিসাবে কিন্তু আমরা স্ট্যাক ইউজ করতে পারি এটা ইন্ডিয়ারেক্ট অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পড়ে টু ফান্ডামেন্টাল অপারেশন অন স্ট্যাক তো স্ট্যাকের মধ্যে যেটা বলছিলাম একটা হচ্ছে ইনসার্ট অপারেশন একটা হচ্ছে ডিলিট অপারেশন ইনসার্টকে বলা হচ্ছে পুশ আর ডিলিটকে বলা হচ্ছে পপ তো পুশ মানে দ্য পুশ অপারেশন কি করে অ্যাড অ্যাড অ্যান এলিমেন্ট টু দ্য টপ অফ দ্য লিস্ট ওকে আর পপ হচ্ছে ডিলিট দ্য এলিমেন্ট ফ্রম দ্য টপ অফ দ্য লিস্ট ওকে তো এটাকে আমরা বলছি পপ আচ্ছা তো দুটো অ্যালগোরিদম রয়েছে একটা হচ্ছে পুশ এবং পপ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা জানতে হবে তো পুশে কি হচ্ছে স্ট্যাক মানে এখানে এটা হচ্ছে ডেটা এলিমেন্ট টপ হচ্ছে টপ এলিমেন্ট এখন যেটা রয়েছে সেটাকে বোঝাচ্ছে ম্যাক্স ট্যাক মানে ম্যাক্সিমাম কত সাইজ রয়েছে আর আইটেম যেটা ইনসার্ট করব তো যখনই আমি পুশ করতে যাব তখন এই আইটেমটা আমাকে দিতে হবে যে এই আইটেমটা হচ্ছে কি এই টপের মধ্যে ইনসার্ট হবে তো স্ট্যাক হচ্ছে একটা ডেটা লিস্ট অফ এলিমেন্ট যেখানে টপ রয়েছে একটা এলিমেন্ট আর ম্যাক্সিমাম এই ডেটা এলিমেন্ট কিন্তু আমি ইনসার্ট করতে পারি ম্যাক্স ট্যাক আর আইটেম হচ্ছে এই টপেতে ইনসার্ট হবে তো আমি কি করব প্রথমে ইফ টপ যদি ইকুয়াল টু কেল টু এখানে যত ইকুয়াল টু হচ্ছে সব ইকুয়াল টু কেল টু করবো ওকে কারণ এখানে কোলন ইকুয়াল টু হচ্ছে কি ইকুয়াল টু বোঝাচ্ছে তো সেটাকে আলাদা করার জন্য আমি ইকুয়াল টু কেল টু করবো তো ইফ স্টেটমেন্টটা আমরা ইকুয়াল টু কেল টু লিখবো এগুলো হচ্ছে রিলেশনাল অপারেটার
আমরা চেক করব যে টপ কি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু ম্যাক্স ট্যাগ দেন ওভারফ্লো বলে রিটার্ন করে দেবে যে ওভারফ্লো হয়ে গেছে এটা ইনসারশন পসিবল নয় তো আর যদি এটা না হয় তাহলে কি করব না টপের মান এক ইনক্রিমেন্ট করব মানে ধরছি পাঁচে পাঁচ ছিল তাকে আমি টপের মানটা ছয় করলাম আর সেই স্ট্যাক অফ টপেতে সেই স্ট্যাক অফ টপেতে আইটেমটাকে ইনসার্ট করে দিলাম বাস সিম্পল ওয়ে আর ডিলিট করার সময় কি করব না ডিলিট করা মানে পপ তো সেখানে টপ এলিমেন্ট ডিলিট হয়ে যাবে তো তার আগে কি করব এই আইটেমটাকে রেখে দেবো এই যে আইটেম ইকুয়াল টু কি লিখবো স্ট্যাক অফ টপ তো টপ টপ স্ট্যাক অফ টপ যেটা আছে সেটা আইটেমের মধ্যে লিখে দেব কিন্তু তার আগে একটা কন্ডিশন রয়েছে যখন ডিলিট করতে যাব ধরছি টপের মান জিরো তো টপের মান জিরো মানে কোনো এলিমেন্ট নেই সেখানে তো স্ট্যাকটা এম টি রয়েছে তো কোন মানটা ডিলিট করব তো ইফ যদি টপ ইকুয়াল টু কাল টু জিরো হয় দেন উই ক্যান সে দ্য স্ট্যাক ইজ এম টি অর আন্ডার ফ্লো মানে ডিলিশন ইজ নট পসিবল আর যদি এটা নাও হয়ে থাকে তার মানে ডিলিশন পসিবল তো কোনো একটা এলিমেন্টকে ডিলিট করব যে এলিমেন্টটা ডিলিট করব সেই স্ট্যাক অফ টপটাকে আইটেমের মধ্যে রাখবো আর সেই টপটাকে কি করব এক মাইনাস করে দেবো তো টপ ইকাল টু টপ মাইনাস ওয়ান তো এটা হচ্ছে পপ হয়ে যাবে এক্সপ্রেশন স্ট্যাকের রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আমি বলতে চাইছি তো তার জন্য দরকার কি এক্সপ্রেশন তো ইনফিক্স নোটেশন প্রিফিক্স নোটেশন এবং পোস্টফিক নোটেশন কোন একটা এক্সপ্রেশনকে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপ্রেশনকে এই তিনটি উপায়ে লেখা লেখা হয়ে থাকতে পারে ইনফিক্স নোটেশন কি বলছে না যখন অপারেটরটা অপারেন্ডের মাঝখানে থাকবে তখন বলবো ইনফিক্স পোস্টফিক্স কি বলছে না যখন অপারেটরটা পোস্টফিক্স মানে পরে থাকবে ডেটা এলিমেন্টের বা অপারেন্টের পরে থাকবে আর প্রিফিক্স যদি ডেটা এলিমেন্টের বা অপারেন্টের আগে যদি অপারেটর থাকে তো এখানে যেমন দুই গুণিত তিন তো দুই এবং তিনের মাঝখানে রয়েছে অপারেটর তাহলে এটা হচ্ছে ইনফিক্স যদি এই দুই গুণিত তিনকে আমরা এইভাবে লিখতে পারতাম স্টার দুই কমা তিন মানে দুই তিন তো স্টার দুই তিন মানে হচ্ছে এটা প্রিফিক্স হয়ে যাচ্ছে আবার দুই তিন স্টার মানে হচ্ছে পোস্টফিক্স বোঝাচ্ছে ওকে তো এই যে ইনফিক্স নোটেশন রয়েছে এইটার পোস্টফিক্স কীরকম হবে না প্রথমে কোন কোন অপারেশনটা ঘটবে দুই গুণিত তিন এই 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 অপারেশনটা আগে ঘটবে তারপর চার ভাজিত পাঁচ এই এই অপারেশনটা ঘটবে তারপর বিয়োগটা হবে তাহলে দুই তিন তারপরে আমি কি করব স্টার দেবো পোস্টফিক্সের ক্ষেত্রে আর চার আর পাঁচ তারপরে ডিভিশন দেবো আর মাইনাসটা এই দুটোর পরে হবে তো দুই তিন তারপর স্টার চার পাঁচ তারপরে ভাগ আর এই দুটো অপারেশন হয়ে যাবার পর এই দুটো অপারেশন হয়ে যাবার পর আমি কি হচ্ছে মাইনাস করছি তার মানে এই দুটো ভ্যালুর মধ্যে মাইনাস হবে সেম জিনিস প্রিফিক্সের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না আগে হচ্ছে আগে হচ্ছে অপারেটর বসবে তো আগে অপারেটর কি আগে মাইনাস দেবো না তো আগে হচ্ছে কি না এইটাকে যখন আমি প্রিফিক্সে কনভার্ট করব তো প্রথমে স্টার দুই দুই তিন লিখব স্টার দুই তিন আর ফোর বাই ফাইভকে লিখবো ডিভিশন ফোর ফাইভ এরপর এই দুটোর আগেতে কি করব মাইনাসটা নিয়ে চলে আসবো তো সেই জন্যে মাইনাসটার এইভাবে হচ্ছে এটা প্রিফিক্স এক্সপ্রেশন বলা হয় ওকে তো তার থ্রি রিপ্রেজেন্টেশনটা এরকম ধরনের যে কোনো একটা ইনফিক্স নোটেশন এ প্লাস বি স্টার সি তো এরকম বা প্লাস ডি স্টার ই তো এরকম যদি লেখা থাকে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি না প্রথমে আমি ধরছি এর মধ্যে কার কাজটা আগে হবে তো এই কাজটা আগে হবে বি সি এই দুটোর গুণফল তো বি আর সি এর গুণফল হলো তারপর এর সঙ্গে যোগ হবে আর এটা কি হচ্ছে ডি আর ই এই দুটো গুণ হবে এবং এদের দুজনের যে রেজাল্টটা সেটা লাস্টে যোগ হবে ওকে তো এটা হচ্ছে ইনফিক্স নোটেশন তো এর হচ্ছে আমি যদি বলি যে এর প্রিফিক্স বের করব বা পোস্টফিক্স বের করব তো প্রিফিক্স মানে হচ্ছে রুট লেফট রাইট তো রুট মানে প্লাস প্লাস এ স্টার বি সি স্টার ডি ই এটা হচ্ছে প্রিফিক্স আর পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন হলে এ তারপরে লেফট থেকে রাইট তারপর রুট তো লেফট তারপর রাইট মানে রাইটে গিয়ে দেখবো যে বি সি স্টার দেন এইটা হয়ে গেছে এইটা হয়ে গেছে তারপরে প্লাস তারপরে এইদিকে চলে যাব এইদিকে ডি ই স্টার তারপরে লাস্টে প্লাস ওকে লাস্টে প্লাস তো এইভাবে আমরা পোস্টফিক্স এক্সপ্রেশন লিখতে পারি তো কনভার্সন কোন একটা ইনফিক্স নোটেশন রয়েছে এ প্লাস বি তাকে আমি পোস্টফিক্সে কীভাবে লিখবো এ প্লাস এ বি প্লাস আর প্রিফিক্সে লিখবো প্লাস এ বি তো এটার ক্ষেত্রে কী হবে না এ বি প্লাস পোস্টফিক্সের ক্ষেত্রে এ বি প্লাস আর সি ডি প্লাস আর এই স্টারটা এইদিকে চলে যাবে মানে এ বি প্লাস আর সি ডি প্লাস এই দুটোর মানের গুণফল সেম জিনিস প্রিফিক্সের ক্ষেত্রে উল্টো ধরনের হবে ওকে আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে পাওয়ার চিহ্ন তো পাওয়ার চিহ্নর আগে কাজ হবে তো সবসময় মনে রাখতে হবে যে এখানে যদি সি স্টার ডি পাওয়ার ই লেখা থাকে তো এটা মানে আগে ডি আর ই এর কাজ কাজটা হবে তো পোস্টফিক্সে 
डिई तर कैप और ती स्टार मैं सी डिई कैप स्टार तो सी डि कैप स्टार ये लिखते हैं तपर डिविशन हे बीटा लिखते हैं तो डिविशन एकदम शेषे चले जाए तर ए लिखब माइनस एकदम शेषे चले जाए ओके ये पोस्ट फिक्स करते फी फिक्स सेम जिन ओके तो ये जो एक्सप्रेशन मैथामेटिकल एक्सप्रेशन ये क्योंकि करते तो जो आप कम्पिटार प्रोग्रामिंग एरक इनफिक्सर मैथामेटिक एक्सप्रेशन लिखब तो कम्पिटार कौन लेफ्ट पार्सिंग कौन रईट पार्सिंग विभिन्न कम्पाइलर विभिन्न रकम कर तो तक आप प्रिफिक्स और पोस्टफिक्स कन्भार्ट करी और क्या भाव भैल्यूट क्योंकुलेट है से देख ओके तो तरजे दरकार इनफिक्स के पोस्टफिक नोटेशन क्यों कन्भार्ट कर तो इनफिक्स के पोस्टफिक नोटेशन जो कन्भार्ट कर तरह अलगुरुदीम हो ना इन नर्माल एलजेब्रा उ यूज इनफिक्स नोटेशन तो यह रकम धरने नर्माल एलजेब्राते यूज कर करेसपन्डिंग पोस्ट नोटेशन हे ना यार पोस्टफिक नोटेशन हे दलगोरिदिम फर द कन्भार्सन इज एज फलोज तो ये अलगोरिदिम कि करब ना स्कैन करब इनफिक्स स्ट्रिंग के लेफ्ट टू रईट तो लेफ्ट के रटर दिखे परपर स्कैन कर जाब तो प्रथम ए तर प्लस तर बी तर स्टार तर सी ओके तो स्कैन करार कि करब ना इनिसियलाइज एंड एम टी स्टैक एक स्टैक यूज करब तो स्टैक यूजार रही है इनफिक्स पोस्टफिक्स से तो एक स्टैक एक एम टी स्टैक नब इफ द स्कैन कैरेक्टर इज अपारेंड अपारेंड मैंने हे ए सी ए रखम मैं को भैल्यू अपारेंड एड इट टू द पोस्टफिक्स स्ट्रिंग तो पोस्टफिक्स एक स्ट्रिंग रही है एक स्टैग रही है पोस्टफिक्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग की ढोकाब ना जदि कोपारेंट पे थी तेल पोस्टफिक्स स्क्रिंग ढोकाब और जदि अपारेटर पे थी तेल क्यों करब इफ द स्कैन कैरेक्टर इज अपारेटर दें हे एम टी स्टैकर मध्य पुश करब ओके तो जो अपारेटर पे थी तेल स्टैकर मध्य इन्सार्ट करब इफ द स्कैन कैरेक्टर इज अपारेंट एंड द स्टैक इज नट एम टी कम्पेयर द प्रिसिडेंस अब द कैरेक्टर उथथ द एलिमेंट अब द टप अफ द स्टैक स्टप अफ द स्टैकर मध्य से ये रही है अपारेटर रही है तर संगे जो स्कैन करटार प्रिसिडेंस लेवल चेक करब जो इफ टप स्टैक हेज हायर प्रिसिडेंस जो टपर मध्य जो हायर प्रिस रही है से हायर प्रिसिडेंस है ओभार द स्कैन कैरेक्टर जे स्कैन कर पप द स्टैक एल्स पुस द स्कैन कैरेक्टर टू द स्टैक तो पप करब जे स्टैकटार स्टैके जे एट रही है जे सिम्बलटा रही है से हमें पप करब ओके तो रिपिट दि स्टेप यही रकम भाव क्योंकि चलते थको तो रिपिट दि स्टेप टील द कैरेक्टर आर स्कैन जत खण ना पुरो कैरेक्टरगुलो स्कैन हो करते थकब ओके तो तर लास्टे कि करब रिटार्न करब पोस्टफिक्स तो एक एक्साम्पल सहाजे देखा तो एक हे इक्ुएशन हे एरक बैकेट बैकेट तर ए माइनस ए रखम धरण पर रही है तो हमें कि करब बैकेटगुलो के स्टैके पुस करब यट स्टैके पुस कर लम प्रथम ए पेलम ये पोस्टफिक एक्सप्रेस नहीं गलम तर माइनस पे स्टैके तरह बैकेट पे स्टैके तरह बी तो बी हे कि अपारेंट तो ये पोस्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेस हमें रखब तर प्लस तो प्लस इन्सार्ट करब सी हे एखे इन्सार्ट करब और तपर हे बैकेट येस जगह सी के लम जो सी थे तो सी थे तेल सी के इन्सार्ट कर लम तर जो एक बैकेट पे बैकेटा मान हे कि ना बैकेटा जत खत और बैकेट आखान पप करते थको एवं पप कर कथाए ना पोस्टफिक्स ढुकाम तो ये प्लस चिन्हटा से चले आस कारण एक बैकेट पे से क्लोजिंग बैकेट जख ही क्लोजिंग बैकेट पा से क्यों कर जत खण ना हमें एक स्टैक के पप करते थे पप कर कथा इन्सार्ट करा ना पोस्टफिक्स तो प्लस एक इन्सार्ट कर लो तर जत खण ना और एक स्टार्ट बैकेट पासी तक ये पप करते थको ओके तो ये आसो यट शेष हो गल तर माइनस तरह आर एक बैकेट रही है तर मैंने कि ये माइनसटा से पप हो गए ये पुस हो जाए ओके जत खण पर्त और बैकेट पाँच पे गे एरपर जगह रही है से गो ये इन्सार्ट कर पावर कैपो यूज करते फ्यूचिन यूज करते प्रिसिडेंस टेबिल तो ये पर पर इन्सार्ट कर गलम इन्सार्ट कर गलम लास्टे कि पेलम जो एक एक्सप्रेशन का पा ये पोस्टफिक्स स्ट्रिंग थी तो क्यों इनफिक्स के पोस्टफिक्स स्ट्रिंग कन्भार्ट करब ये प्रसेस ये एक्साम्पलटाई एक्साम्पल दे रही है सब देखते पर ओके तो को एक भैलू के क्यों स्टैके सहाजे क्योंकुलेट करब तो ये रही है जे एक मान रही है दुई स्पेस दिए दस प्लस नय स्पेस छय डिविशन तो ये मध्य सब अपारेटर प्रिसिडेंस कि ना डिविशन क्या आगे तेल नय भाजित 
माइनस पप कर दस एर पप कर कारण प्लस चिन्ह रही है जो कर बारो पा बारोटा के पुश कर देव तेल बारो पुश हलो नय पुश हो छय पुश हो तरह माइनस पासी जख ही माइनस पासी छय और नय के तुले नहीं वियोग करब वियोग कर भैलूटा आसा के अब पुश करब तो तीन पुश हो गो बारो आगे ही ओके तरह जखनी आर एक पासी ना डिविशन पासी तक तीन और बारो के तुलब बारो डिवाइडेड बीन मैंने चार से पुश करब तरपर जेटा के पप कर नहीं आंसार तो हमारे चार आंसार आस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भैलू हे चार तो कम्पिटारे एरक पोस्टफिक नोटेशन कन्भार्ट करब तर स्टैके सजे से कि एक्चुअल भैलू क्योंकुलेट करब से करते पर ओके तो ये हम रियल लाइफ एक्सम्पल अफ स्टैके जेटा मैथामेटिकल इक्ुएशन के